Si me puede ayudar, Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, people.
Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Aún no ha pasado lista. No, no yet. No. Just a moment. <laughs> Okay, guys, I'm going to take the first attendance of the evening. Okay, let's get started with the first evening of the evening. So please turn on your cameras and be ready to respond. Alba Janet Jimenez. Alba Janet, not here yet. Okay. Andrea Sofia Benitez. Present. Okay, welcome. Carlos Ernesto Perez. Present, teacher. Good, welcome. Consuelo Saray Rivas. Present. Erika de Nilsson Escobar. Eri Jose Hernández. Present teacher. Okay, welcome. Fanny Judith Palacios. Micrófono, Fanny. Present teacher. Okay, welcome. Germán Enrique González. Present teacher. Okay, welcome. Jennifer Lisset Aquino. Present. Welcome, Jennifer. Jose Abel Izaguirre. Present, teacher. Okay, welcome, Jose. The personal session is with you tonight, okay? Okay, teacher. Uh, Jose Miguel Maza. De Miguel Maza. Well, he was here. What happened? Eh, Karina Elizabeth Hernandez. No. Magdiel Esaú Garcia. Present teacher. I'm here. Okay, welcome. Pedro Alex. 
Pedro Alexander Osorto. Uh, he's having problems today. Reinaldo, not anymore. I'm going to. Okay. Wendy Lisette Gomez. Not yet. Wendy Maricela Ramirez. Present teacher. Okay, welcome. Uh, Wilber Alberto Perez. Present teacher. Good, welcome. William Alexander Paniagua. Present teacher. Good. Welcome. Blanca Alejandra Portillo. Present teacher. Okay, welcome. And Henry Alberto Perez. Iran teacher, good evening. Good evening. Hey guys, one more time. We have problems with the homework. Only six Teacher. students. Yes. Uh, I, I need a help with the, uh, the homework seven. Homework seven. Okay. Ya lo vamos a revisar. Recuerda. En un momento. Please. I tried uh, different forms and 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 every 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 time it's it's warm. Okay. Ya ya vamos a ver. Pero sí, son Yo también tengo... ¿Verdad? El 7 no puedo pasarla. La hace... Yo la hago de diferentes maneras y nada. Hasta ya me aburrí. I okay. try, I try capital letter, uh, that in, in the finish sentences and, and now. Va, ya vamos a revisar eso. Thanks. ¿Verdad? Pero hay demasiados con muy... Muy poco. Y ya vienen arrastrando la 1. Hay varios que están baja la calificación en la 1. Así es que vamos eh, a hacer las pilas, chicos. Por complicar las tareas. Esa es la nota. Ustedes lo saben. Ya. Hay de dónde más sacar nota. Solo de ahí. Que, eh, y esta noche, pues, es que deben de estar terminadas. Así es que, bueno, a develarse un poquito. Ok. Well, um, tonight in Sofor want us to present a video about his, about their work here in El Salvador. Ok. So we are going to watch a video that shows what INSA for does here in El Salvador. So please take some minutes to watch this video. Okay, para que vean ahí donde están sus cotizaciones. Watch it, please. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, 
con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo. Contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online. Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insafor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente Cualquier discriminación por razones de género contra la mujer. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos. Y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista, y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Ok, bueno, por ahí está un breve resumen de lo que hace Insaform. Ok, es que a sacarle el provecho a todo eso. Bien, veamos entonces, me dicen que la tarea 7, veamos qué pasa. Let's see. Teacher. Da. Y estaba viendo que decía Don't forget the auxiliars Al final Probablemente eso sea Porque en las oraciones No salen los auxiliares Nosotros tenemos que ponérselo hmm. Eh, hey, y tienen que también María, Me acordaba que también tienen el examen De mitad de curso Dicen que es la tarea 7. Veamos. 
Read the information, type a proper question. Don't forget to use the auxiliary. Let me check it first. So, do, do, give me a moment. Pues el ejercicio está bien. Vamos a ver. A ver, a ver, dijo el ciego. Number one, vaya, escríbame la número uno en el chat. A ver, escríbame la número uno en el chat. Teacher, es que... Ya, everyone. Dígame, dígame. Si uno escribe bien, o sea, según uno los está escribiendo bien y, y la plataforma o sea, no, lo, no lo toma como bien. No sé si es algún espacio o algo. Por eso le decimos que usted pruebe y verá. Teacher, eh, yo en esa eso, tarea... Quiero ver, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo... A Henry, esa respuesta está incorrecta. Teacher, yo en esa tarea solo tuve problemas en la pregunta 2, que no me la aceptó. Vamos a ver, voy a, voy a mencionar. Blanca, Alejandra, está bien la pregunta. William Alexander, está bien. Henry, es que hay que agregar el auxiliar, eso es lo que mencionaba alguien por ahí. El auxiliar no aparece en, el, en, en las palabras que les dan, ese tienen que agregarlo. Herman, sí, hay que agregar el auxiliar, y no es is. Wilber, correcto. Carlos, correcto. Herman, correcto. No, Herman, te falta el verbo. Eh, Fanny, le falta el verbo. Porque... Ahí voy a copiar una de las que han escrito aquí. Ni siquiera la voy a escribir yo. La voy a copiar y pegar. A ver. Ahí aparece. Pegar. Sí, la da bien. Yo creo que eso quizá les ha pasado. Les ha olvidado agregar el auxiliar. El auxiliar es do or does. ¿Verdad? En el primer caso, la pregunta es what does. Esto no aparece en la oración. Hay que agregarlo. This machine do. What does this machine? Problema. Sí, está bien. Ahí va la cosa. ¿Y quién dijo que había tenido problema en el ejercicio en, el, en la número dos? De, no de, ya, le, 
Eh, teacher, yo fui la que tuve problemas, que no me aceptó el, 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 la respuesta, pero solo la pregunta dos, en las demás sí me las aceptó. Vaya. Sí, pero está. Debe agregar al auxiliar. Sí, se lo, se lo agregué y, y se, lo borré como dos veces la respuesta y ahí se lo volví a agregar y no, no, siempre me salía que estaba mala la respuesta. Pero no tiene error. Y el error está en algo en la respuesta que está. ¿Me quiere compartir la pantalla para ver ese ejercicio? A ver qué, qué le... Para poder ver okay. dónde está el problema. Ok, ahorita. ¿Algún otro ejercicio que ha, les ha dado problema? Tal vez, Andrea, si olvidaste la S mayúscula de Saturday. Puede ser. Un problema general que yo tuve en esa clase fue que tal vez se me pasaba un espacio, pero básicamente eso era todo. Mm. Sí, sí. Como recuerden que es, es automatizado, ¿no? Ya un detallito como eso, sí, ya. Diferencia. Ahí veo que hay un problema en la lectura del SAR. No, no, está mal escrito todavía. En Ju. Saturday está mal escrito. Ahí está una N de más. Ajá. Ah. Ahí está, correcto, 20 de 20. Sí. Está bueno, está bueno. Sí, hoy sí. Y a veces hay errores en la plataforma, pero este... Afortunadamente está bien. Ok. Y está bien porque hay, hay varios que tienen ya 100. Entonces no han tenido ningún error. Sí se puede. Sí se puede. Ok. Let's start with tonight's lesson. So let me share the screen. Today we are going to discuss about small talk. You will be able to engage in small talk using a variety of topics. What is a small talk? The last Friday thing we 
we mentioned a little bit what is small talk. Let me show you. I have here a note. Okay. Look, what is a small talk? Let me change the color. Small talk. This is a brief definition of a small talk. Look. Polite conversation about unimportant or uncontroversial matters, especially as engaged in on social occasions. So it's a polite conversation. Una conversación educada, verdad? About unimportant or uncontroversial matters. Sobre asuntos, sobre temas sin importancia y no controversiales. ¿Ya? Yeah. Especialmente en la cual nos enganchamos o nos eh, metemos, ¿verdad? O nos um, involucramos en social occasions, en ocasiones sociales, en eventos sociales, ¿verdad? Donde hay más gente, gente desconocida. Eso es lo que se conoce como small talk. Una conversación así, educadita, ¿verdad? Tranquila, sin entrar en temas relevantes, en temas importantes, ni tocar temas controversiales. That is a brief meaning of small talk. Yeah. Um, let's take a look. We have here different topics for small talk. Um, the idea is to check, marcar con un chequecito, good topics for a small talk. Marcar con un chequecito los que se consideren good topics for a small talk. Y con una cruz, con una X, lo que usted considere inappropriate. Topics for a small talk. Yeah, recuerde que estamos enganchándonos en este tipo de conversación con gente desconocida. Sobre todo, ¿no? Gente que estamos apenas conociendo. Ok, entonces. Eh, take uh, five minutes to marcar con un chequecito. Los que consideren good topics. Y con una X, los que consideren mmm, que no sean buenos. The small. Okay, I'll give you five minutes. Okay.
Okay, did you finish? Let's see. Bien. Este, vamos a ver. Antes yo tenía, teníamos en Zoom la opción de pasar una encuesta aquí para ver. Pero no sé qué pasó. Location. Ok. Uh, right in the chat. Pónganme ustedes ahí en el chat un dedito arriba o dedito abajo si creen que este es un tema apropiado para una small talk. Ahí vamos a hacer cuenta. Póngame ahí en el chat, por favor. Dedito arriba, pulgar arriba o pulgar abajo. If you consider that talk about location is a, a good topic for a small talk. Tenemos one, two, three, say yes. Vamos, todos, todos. Ahí donde está la carita pueden poner el. Four. Location is a good topic. One, two, three, four, say yes. Estamos más de cuatro en clase. Pero los demás. Somos 17 en clase. No están en clase. Five. Six. Only six. Come on, guys. Seven. Eight. Nine. Ten. Okay, ya con ten, ya podemos decir que sí es un topic para small talk. It is appropriate. Vamos a poner el chequecito. Vaya, vamos con el number two. Company or job is a good topic for a small talk. Empecemos ahora a poner su opinión. Espérense para que no se revuelvan. Voy a poner una. Ay, se lo se fue. Ah, okay. Everyone. Ah, uh, company is a good topic for a small talk. Oh, there are two that no. One that sí, three that no, two that sí, four that no. Vamos, vamos, cuatro contra tres. Tienen que llegar a ocho, por lo menos, para. Cuatro contra tres. Only. Come on, people. Stop doing the homework and work here in class. One, two, three, four, five. Says no. Bueno. Uh, five to four. Uh, 
Bueno, nos quedamos con la opinión de los que han votado. No, perdón, dicen que no. Dicen que no es un buen tema para Small Talk. Ahí pongámosle X. Ok. Permítame, permítame. permítame. ¿Eh? Vamos aquí la barra de diferencia. Vamos con Politics. Is politics a good topic for a small talk? One, no. Two, no. Three, no. Four, no. Five, six, no. Seven, no. Ok, veo que no les gusta hablar de política. No politics, no religions. <laughs> ok, good. Now, um, vamos a poner otra. Para partir. The next common event. It's a good topic for a small talk. Por ejemplo, are you enjoying the seminar? Yes, yes, yes. Yes, yes. Five, yes. Six, yes. Seven, yes. Eight, yes. Eight, yes. Perfect. Bien, vamos a dividir otra vez. Vamos con travel. Is travel a good topic for small talk? Yes, 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 seven, yes, eight, okay, se aprueba, a dividir acá otra vez, money, are you making good money in your job, money, Three no, four no, <laughs> five no, six no, seven no. You don't like to talk about your money? Seven no. Okay, desaprobado como un small talk topic. Now, next topic, bosses. Talk about your bosses. Carlos dice que no, no, no. Puede haber orejas por ahí. Henry dice que no, tampoco. No, no. ¿Por qué? Pues que van a hablar en mal. Que van a hablar en mal del jefe, pues. Say no, no. Ok. Ya veo, ya veo. Bueno, reprobado el tema. Se ve que no tiene nada bueno que decir del jefe. Next topic and the last one is likes. Ok, cosas que te gusta. Yes, yes, yes. Yes, four, five. Ajá, uh -huh. six. Ah, eso sí, ¿verdad? Eso sí. Ok, very good. Very good. Muy bien, entonces dejaremos ahí. So you consider, o la mayoría, ¿verdad? Aquí considera que location, yeah, is a good topic for a small talk. Common event. Travel and likes are good topics for a small talk. But talk about the company or politics or buses is not a good topic for a small talk. Okay. Now, please think about three other good topics for a small talk. Think about 
other uh, three good topics for small. ¿Qué otros tres temas pueden ser buenos para small? Para... Cuando ya los tengo. About hobbies. Ah, ok. So mm, when... Music. Ok. Write your three topics chat, please. Write your three topics chat. Sí. Los tres juntos para que queden ahí regados. Hobbies, music, sports. Dice Blanca. Any of the mass? Climate. Tal vez el término es weather. Free time, sports, no deport, sport. Deport is deportar. Music. My people, se me acabaron los temas. Movies. B movies. Family. Cool. Sports, music, and movies. Mm. What do you think about family people? Por ahí Henry this family. Anime. <laughs> Places. Okay. The internet, the last book you read, your favorite food, art, online games, dreams. Okay, interesting. Serious. Um, okay, your boss's name, free time. Okay, bueno, ahí hay varias ideas, ¿verdad? Okay, people, I'm going to send you to work in small groups. And you have to uh, oh, wow. The idea is that you create a short conversation and start talking about any of those small talk topics. All right? Que se enganchen en una small talk. You can use two or three small talk topics. Okay, vamos a ver.
Vaya, vamos a hacer un grupito, la mayoría de tres. ¿Verdad? Para que puedan armar una charla ahí bonita. Incluyendo algunos small talk topics. Imagínense que están en un seminario. O en una convención o algo así. Ok, and you are meeting new people. So you create that conversation. Practice the conversation because you are going to present it, okay? Go to your groups, please, and prepare your small talk conversation. Ahead. Go to your groups, please. Después hacen las tareas. Join your groups, Wilbur and Herman. Classmates are waiting for you. Herman. One, two, Okay, I will exchange, okay. Wilbur, your classmates are waiting for you.
Join the group, uh, Eric. Everyone is working in group. Join a group, Eric. Have the invitation.
Uy, Are you ready, guys? Uh, so, so. Not yet. Not yet, teacher. Okay. Not yet. Esa va a ser ya Wendy, ¿verdad? Yes. See you later. No me refiero a, al tú normal. Ay, no sé cómo se dice eso. En singular. Este, teacher. Yes. Sorry. What's the difference uh, between you and your? Your. You, you. is a pronoun. You yes. is a possessive. Ah, ok, eso. Entonces, you ah. es es hablando de ti y your es hablando de tú entonces por eso no lleva el are mm, okay. porque estamos hablando de, de su equipo favorito mm -hmm. Mm -hmm. entonces sería este thanks Eric mm -hmm. by the way what's your favorite team my favorite team is eh, Barca <laughs> And what's your favorite team, William? See you in a moment. Okay, bye. Yes, I yes. like so much cappuccino. <laughs> uh, mocha, cappuccino mocha. <laughs> Tell them about nice. your energy. I need practice uh, the sentences. I did use a vocabulary. The vocabulary. Vocabulary and sentences. Are you ready, guys? Yes, teacher. Hi, teacher. Hi. Remember that you are going to present your conversation, okay? Okay. See you. The global warming. Global warming. Uh -huh. The time to water the beetle, we mm -hmm. walk to six or no, three point five meals, meals, mm -hmm. and to walk only to climb. For one hour to what for entonces eh, eh, que te digo continuamos la conversación en inglés eh, por ejemplo dijiste que el lenguaje te gustaba ¿no? Entonces sería favorites como plural language. Arriba en la pregunta. No, arriba.
Okie dokie, welcome back. Are you ready for your presentations? I'm going to take the second attendance first. Please respond with present. Alba Janet Jimenez. Present teacher. Okay, Andrea Sofia Benitez. Present teacher. Good, Carlos Ernesto Perez. Present teacher. Good, Consuelo Saray Rivas. Consuelo Saray Rivas. Where are you? Eric Edenilson Escobar. Present teacher. Okay, Eric Jose Hernandez. Present Eric, teacher. Eh, Eric Perdón. Jose. Okay, okay, okay. Eric Jose. Present teacher. Okay. Eh, Fanny Judith Palacios. Present teacher. Uh, Herman Enrique González. Present teacher. Okay. Jennifer Lisset Aquino. Present. Good. Jose Abel Isaguirre. Here present teacher. Okay. Jose Miguel Maza. Karin Elizabeth Hernandez. Present. Okay. Magdiel Esaú Garcia. Present teacher. Good. Uh, Raúl Arturo Esquivel. Uh, Wendy Lisset Gómez. Wendy Maricela Ramírez. Present teacher. Okay, Wilber Alberto Pérez. Present. Good, William Alexander Paniagua. Present. Okay, Blanca Alejandra Portillo. Present. And Henry Alberto Pérez. Here I am, teacher. Perfect. Okay, now it's time to hear your conversations. Let's start with group number one with Alba, Magdiel, and Wendy. Are you ready, guys? Well, ready or not, it is time. So, okay, bye, camera, action. Hi. Can you see? <clears throat> yep. Yes. Getting, getting. Okay. Hi, Alba. How to go in the exam? Alba. Hola. Espere que mi internet se me había trabado. Si quiere comience otra vez para así. Hi Alba, how to go in the exam? Hi Mayer, I finished the exam. I is a review of the British lesson. Hi Wendy. Did you finish the exam? No, yet, but I working. It has had problems while submitting the English homework. For that reason, I have not the task. Okay. Can we work together to finish it? Okay, okay. thank you, teacher. Thank you. Okay, very good. Thank you. Now, group number two, Blanca, Eric, and William. Eric Jose. Blanca, Eric Jose, and William. Ready? Thank you, sir. Right, camera, action.
Hello, William and Eric. Excuse me, when is the match? It's on the next Saturday. And at what time is it? It's uh, 8 p.m. Thanks. By the way, what's your favorite team, Eric? Uh, my favorite team is Argentina. And you, William? Uruguay. Nice. Okay, see you next Saturday, William and Eric. Nice to see you guys. Same, Same to you. you. Bye bye. Okay. Good. Now, group number three Consuelo, Fanny, and Henry. Go ahead, lights, camera, and action. Uh, give me a moment, please. Uh, I share. I share the screen. Consuelo. Okay. You are big. <laughs> Tell them about achieving a goal. I have a range of 150% three, three days ago. Really? That's very nice. I don't have a good range. Don't worry. There is still, is still time. <laughs> La que ya llegó al 150% es ella, no yo. That's it. Finish. You are three, not two. You are three people. What happened? <laughs> Now, Andrea, Carlos, and Wilbur. Go ahead. Excuse me. Is this the conference about environment? Yes, it is. Please sing up on the list. Thanks. Hello. Is this your first seminar? Yes, it is. What's your name? My name is Carlos. Welcome, Carlos. Please come in. Welcome, everyone, to the conference on the topic global warming. Ah, ah, what do you think about the conference? It is worrying because there is a lot of deforestation. Yeah, sure. You're right. Finish, teacher. Okay, very good. Now, uh, what happened here? What happened? Well, at least here in Zoom, I only see one person in group number five. Who are your classmates, your partners, Jennifer? Raúl. Raúl, only Raúl? Where what are you? Is... But Raúl is not here. Yes. Oh, yeah, I saw you. <laughs> sí, es que teníamos una compañera, pero creo que tenía problemitas. Ah, Estaba okay. trabajando, dijo. Ajá, ya dijo que no nos iba a acompañar, pero vamos a intentarlo. Ok, go ahead. Ok. Hello, Jennifer. How are you today? Hello, Raúl. I am fine. Excuse me, Jennifer. What is your favorite hobby? My favorite hobby is driving a motorcycle. Oh, that's good. I like to ride a bicycle. Oh. Do you 
ride in your motorcycle at your job? Yes. Uh, I like your uh, motorcycle. Uh, for its fat, I can go everywhere. I have two years old drive. Ah, okay. What is your favorite hobby? It's to ride a bicycle and visit different places. For example, the rivers and mountain and wherever. That is a new adventure for me. All right. Excellent. Teacher. Very good. Very good. Thanks. Just be careful with your motorcycle and your bike. <laughs> Great. Let's continue with Eric Edenilson, Herman, and Jose Abdel. Eh, bueno, yo, teacher, eh, ya habíamos casi que terminado la conversación cuando se nos unió de Nilsson. <ríe> eh, Herman. Ok. Hello. My name is Herman. Hello. Nice to meet you, Herman. What do you do, Herman? Eh, I am a coordinator, IT coordinator, apoyo real en, en you, Jose. I am a programmer in Global Pay. Uh, what is your favorite language for programming in your company? My favorite language is Internet Feature, JavaScript, and Laravel PHP. Really? I am developer too, and I like Seacher. What is your phone number in WhatsApp? Uh, my phone number is 1234 6. Well, five, six, seven, eight. Thank you. And my phone number is seven, six, five, four, three, two, one. Thank you, Jose. See you later. See you later. Bye. Very good. Very good. Okay, people, this is to, to learn about this, about small talk, okay? Very good. Now, let's see. We have an article, a reading here, an article about Me State's networking experience. Let me share. This is an article about Miss Tate's networking experience. After reading the, the article, you have to check these sentences true or false according to the article. True or false. Okay, so you have to read this first. This one, okay. Let me read it for you. Pay attention. And I will read it once. Uh, okay, last week I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars. Over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. 
I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations for the future. I gained more than a new contact. I passed from small talk to smart talk. Here is my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know at least three new people by sharing a one-on-one -on -one networking coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connections with people in the industry. Okay. And here you have some tips about networking. When networking with people at meetings, conference, association meetings, or conventions, learn to ask interesting information questions to get the conversation going. Change the standard, what do you do for a living? For a more creative question to enrich the human exchange, like what inspires you in your job? What are your daily challenges? Okay. Now, according to that converse, the, uh, this article, you have to check these sentences, true or false. Okay. I will send you to working groups again, but smaller groups or in uh, oh, actually the same well now different because okay let's no let's make Okay, join your groups to complete that exercise, okay? See you back in around 10 minutes. What number page, teacher? Uh, it's page number 26. So, thank you. Join your groups, please. See you later.
Okay. Let's see. Number one, Allison and Miss Tate saw each other for the first time last week. Is that true or false? False. False. Why? No menciona. Porque, uh, pero... Ajá. Ahí dice de que eh, la había conocido la semana pasada, pero en la conversación dice eh, que hace pasó. tres años fue que la conoció. Ah, where? Now say that in English, please. You can do it, you can do it. They saw each other at three seminars over the past year. Sería la respuesta. No we, sino they, ¿verdad? Ellas se vieron hace uh, tres seminarios. Vieron en tres seminarios los, los últimos años. O el último año, de hecho. We saw each other at three seminars. They saw each other at three seminars. The past year. Okay, number two, Miss Tate set a networking goal for this year. Is that true or false? It's true. True. Allison confessed she hated networking events. True or false? It's false. She is worried. She's but worried. Not hated. She's worried. Yes, she's worried. Okay. She worried a lot before going. Yeah. Yes, very good. Number four, Miss Tate and Allison passed from small talk to small talk during lunch. True. It's true. true. Yeah, that's true. And five, Miss Tate mentioned three benefits of one on one networking meetings. True. It's true. True. Coffee, lunch, or dinner. What are the benefits? In the third paragraph, middle, uh, coffee, lunch, or dinner. Is uh, you're expanding your contacts, improve your networking skills, and you're building meaningful connection with the people in the industry. Hey, yes. Those, these are, and you build meaningful connection. These are the three benefits. You expand your contacts, improve your networking skills, and build meaningful connections with people in the industry. Very good. Excellent people. Well, I just will leave you with these exercises to do it. Um, maybe we can work on this tomorrow. This is just a review for the you need to. Very good. Let's stop here and I will take the last attendance of the evening. I want to give you time to complete the, the homeworks and the midterm exam. Okay. Alba Janet Jimenez. Present teacher. Okay, good night, Alba. Please complete the, the homework and the exam. Andrea Sofia Benitez. Present teacher. Okay, good night. Carlos Ernesto Perez. Present teacher. 
Good night. Consuelo Saray Rivas. Good night. Good night. Remember, people, complete the homeworks and the exam. Erika de Nilsson Escobar. Erika de Nilsson. A present, please. Ah, Eric Jose Hernandez. Present teacher. Hey. Fanny Judith Palacios. Present. Okay. Germán Enrique González. Present teacher. Perfect. Jose Abel Izaguirre. Here present, teacher. Uh, Jennifer Lisset Aquino. Present. Good. Don't go, Jose. Yes. Jose Miguel Massa, not here. Karina Elizabeth Hernandez. She's gone. Magdiel Esaú Garcia. Present teacher, I'm okay. here. Good night. Good night. See you tomorrow. See you, Raúl Arturo Esquivel. Present teacher. Okay, good night. Good night, teacher. Wendy Lisette Gómez. Didn't show up today. Wendy Maricela Ramírez. Present teacher, good night. Good night. Wilber Alberto Pérez. Present teacher. Okay, good night. William Alexander Paniagua. Present teacher. Uh, teacher. Yes. Uh, I do complete the section two. I don't know. Yo creo que sí. <laughs> okay, perfect. And the okay. exam? Yeah. Yes, okay. okay. Perfect. No problem. Okay. Good night. Blanc Good night. Blanca Alejandra Portillo. Present. Okay. Hello. Good night. And Henry Alberto Perez. Here I am, teacher. Good night. Okay. Good See you tomorrow. Hi, people. Finish the Homework, send the exam, please, if you have to. So, Mr. I'll be here, checking your work. Good night, teacher. Good night, Herman. Teacher, uh, personalization. Yes. Um, Yo solo tengo una duda, una... Ahí me puede dar un repaso, la verdad. Más que todo con la... Con la, el uso del... ED. Ah, ok. En, en los verbos. Ajá. <ríe> la verdad es que... A veces me, me olvida la estructura un poco. Y a veces la pronunciación que se me, me dificulta un poquito. Ok, no problem. Let's take... Uh... Here it is. Bonus session F. Okay, here it is. So this is just for regular verbs, okay? Okay. Remember that irregular verbs are completely different and there is no rule for that. So regular verbs, uh, the past form, we usually add ed most of the verbs. La mayoría de los verbos, los verbos regulares, pues, 
básicamente para formar el pasado se les agrega ed quería verdad eso no pero esa esa ed no se pronuncia igual en todos los verbos regulares yes okay so this pronunciation depends on the final consonant sound Okay. We have three different ways, three ways to pronounce ed at the end of a word in English. One is e, the other is t, el sonido t, y otra es d, t. ¿En a qué verbos le vamos lo vamos a pronunciar id. Bueno, a los verbos terminados en sonido consonante. De T y D. Want. Por ejemplo, want is wanted. Need, needed. ¿Verdad? Esa ed suena id. Id. Suena incluso como una sílaba extra. Want. Til. Want. Til. Need. Did. Ok. ¿Verdad? Solo los que terminan en. Td. T en D. Sonido. T y D. Luego, los verbos que terminan en consonante P, K, F, G, H, S, H, C, H, S, S, C, and X. Esta E de sonará como t, sonido T. Me cuesta hacer el sonido. Sí. Help, 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 help. help. Sí, tienen que sonar como las dos consonantes, no más la P y la T. Help, help, help. Ajá. Look, look. Sniffed, sniff. sniff. Laughed, laugh. Washed. Watched. 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 Kissed. Kissed. Danced. Danced. Fixed. Fixed. Es de que no se te escucha esa T al final. Me, me, me cuesta pronunciar. <risa> <risa> sí. Uh, what is a sniff? A sniff. Sniff es como olfatear. Oh, sniff, sniff. Sniff. Okay. Okay. Olfatear. Verdad. Entonces sí. Esto suena. Helps. Helps. Looks. Sniffs. Loads. Washed. Washed. <laughs> no, no, no es watched. Es watched. Wet. Watch. Es que es salido al final como el chillito, me cuesta pronunciarlo. Dance, fix. Ajá. Ah. Bueno. Y estos son, estos son sonidos que se conocen como voiceless. Voiceless. Son sonidos que no, que no utilizan las cuerdas vocales para, para pronunciarlos. Por eso se llaman voiceless. Mm. Y los estos son sonidos que se conocen como voice. Que sí, este último sonido sí se usan las cuerdas vocales para pronunciarlo. Es esto que se menciona acá, voice sounds. Uses the vocal cord and they produce a vibration. Or humming sound in the throat. 
throw. Su sonido throw se produce es en una vibración, sí, o un sonido, ¿verdad? Eh, como un zumbido en la garganta. Te puedes tocar la garganta para sentirlo. O sea, cuando te pones aquí la mano. Una vibración. Hay una vibración. Cold. 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 Ajá, esta ED suena como D. D. Clean, cleaned. Cleaned. Offer, offered. Offered. Damage, damaged. Damage. Love, loved. Loved. Use, used. Yes. Amaze, amazed. Amaze. Rob, robbed. Robbed. Claim, claimed. Claimed. What is robbed? Rob es como frotar. 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 Ok. Ok, ok. Más Entonces, que toda la pronunciación es la que me cuesta un montón. Son las tres pronunciaciones de las Leyendo, practicando Se van aprendiendo bien Sobre todo sí. que Estos sonidos que son más labiales o, o Como te digo, estos sonidos no, no generan Vibración de las cuerdas vocales No Eh, no, no lo haces con las cuerdas vocales. Sí. Y esto que sí se usa en las cuerdas. Ok. Lo importante sería nunca decir wanted, helper, caller. No, nunca. <risa> Soy el real. ¿Verdad? Ok. Bueno, estos son los... Eh, las diferentes pronunciaciones del ed con los regular verbs y la estructura teacher es la misma la estructura de qué para las preguntas oraciones cómo así cómo así eh, double question subject Complement. No hay una regla específica. Es igual. Eh. A ver. Por acá les mostraba. Sí, como en esta lección básicamente vimos eh, las yes no questions. Solo déjame mostrarte aquí. Acá, sí. Acá está, ¿eh? para las affirmative sentences, la estructura es sujeto, okay. acá, acá aparece, acá está, ¿no? Para las oraciones afirmativas. Ahí está. Uh -huh. simple Sub, describe past events. Sujeto, el verbo en pasado, el complemento. Para el las verbo, oraciones sujeto, negativas, verbo. aquí está. Para las negativas sería ID. Sujeto, did not, y el verbo en forma básica. Ah, uh, uh, it's very, very easy. 
Y para las preguntas, las preguntas de sí o no, que es lo que se vio. Bueno, nada, acá está. Primero el auxiliar did, después el sujeto y después el verbo en forma básica. Y el complemento. Uh -huh. Ok, ok, ok. Perfect. No <laughs> ok, José. That's all for today. See you tomorrow. Thank you, teacher. See you tomorrow. Bye-bye. Have a good night. Okay, thank you.